अब देखो स्टूडेंट जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन का धड़ाम धड़ाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वीडियो नंबर फोर आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और अब जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो अब जो अगला कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैंने लास्ट कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्कस किया था और अभी जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कस कर रहा हूं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं फंडामेंटल्स पार्टनरशिप टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई के लिए और बुक फॉलो कर रहे हैं टी एस डेवाल एडिशन ठीक है ना तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज हाउ टू मेंटेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो स्टूडेंट ध्यान रखना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कितने मेथड्स होते हैं मन में बोलेंगे सर दो मेथड्स होते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के पहला मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड का नाम है फ्लक्चुएटिंग मेरी बात फिर से ध्यान देंगे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की देर आर टू मेथड द फर्स्ट मेथड इज नोन एज फिक्स मेथड एंड सेकंड इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग मेथड अब स्टूडेंट ये चीज हमेशा ध्यान रखना अगर हमारा कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है बाय यूजिंग फिक्स सिस्टम अगर हमारा कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है बाय यूजिंग फिक्स सिस्टम तो ध्यान रखना फिक्स के अंदर कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहता है कैपिटल चेंज नहीं होता है और इस केस में हम लोग दो अकाउंट और मेंटेन कर दें एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर का करंट अकाउंट मेरी बात फिर से ध्यान देंगे अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का सिस्टम फिक्स रखते हैं तो ध्यान रखना इसमें दो अकाउंट मेंटेन होते हैं वन इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर हमारा सिस्टम फ्लक्चुएटिंग होता है अगर हमारा सिस्टम फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ एक ही अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरी बात समझ में आती है अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं दो मेथड होते हैं फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग अगर मेथड फिक्स है तो वी मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड ऑल एडजस्टमेंट All adjustment relating to interest on drawing, interest on capital, partner की salary, falana falana, सारे के सारे adjustment कहाँ पे करने हैं current पे इसको हाथी नहीं लगाना है बोले सर इसको कभी भी हाथ छेड़ना नहीं है नहीं इसको छेड़ना है बट तभी छेड़ना है जब अपना कैपिटल का इंट्रोडक्शन होगा या कैपिटल का विड्रॉल होगा गेटिंग माई पॉइंट मतलब अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो उसको मेंटेन करने के दो सिस्टम है एक तो है फिक्स एक है फ्लक्चुएटिंग फिक्स के अंदर ध्यान रखना वापस दो मेथड है एक तो कैपिटल और करंट दो अकाउंट मेंटेन करने हैं फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं नोटिंग करिए ध्यान से पढ़ते हैं इफ कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन एज पर फिक्स सिस्टम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं अगर फिक्स सिस्टम से देन ऑल अकाउंटिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर की सैलरी इज डन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट रिमेंबर दिस पॉइंट सारे के सारे एडजस्टमेंट कहां पे करते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर ना कि कैपिटल के अंदर फिक्स कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इज यूज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल फिक्स कैपिटल क्या रहती है हमेशा कॉन्स्टेंट और यूज किसके लिए होती है सिर्फ इंट्रोड्यूस करना हो या कैपिटल निकालना हो तो गेटिंग माई पॉइंट मैं अभी आगे अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू समझा दूंगा अगर कैपिटल अकाउंट का सिस्टम फ्लक्चुएटिंग है अगर कैपिटल अकाउंट का सिस्टम कौन सा है फ्लक्चुएटिंग देन ऑल एडजस्टमेंट इज डन इन ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैपिटल विड्रॉ किया सारे के सारे एडजस्टमेंट अपने को कैपिटल अकाउंट के अंदर ही करना है आई बात समझ में अब यह ध्यान रखना अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है अनलेस स्पेसिफाइड अनलेस स्पेसिफाइड ऑलवेज अज्यूम दैट हमेशा अज्यूम क्या करना है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का सिस्टम क्या है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का सिस्टम इज ऑलवेज फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग सॉरी अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड है तो हमेशा क्या मान के चलना है कि सिस्टम कौन सा है फ्लक्चुएटिंग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैंने एक एंट्री की मान लो पार्टनर को सैलरी पे करने की अब मान लो अगर मेरा सिस्टम कौन सा होता फिक्स और मान लो मेरा सिस्टम कौन सा होता फ्लक्चुएटिंग अगर मैं पार्टनर को सैलरी पे करता हूं मैं एंट्री करता हूं पार्टनर सैलरी मेरा एक्सपेंस है डेबिट किया अगर सिस्टम फिक्स है तो मैंने क्या बताया सारे के सारे एडजस्टमेंट कहां पे करने पार्टनर के करंट अकाउंट में मैंने एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर सिस्टम फ्लक्चुएटिंग है एंट्री करेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट
अगर सिस्टम फिक्स है एंट्री करी सैलरी टू करंट फ्लक्चुएटिंग है एंट्री करी सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल आई बात समझ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिस्टम फिक्स है एक्सपेंस है टू पार्टनर्स करंट अगर फिक्स है तो फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना अगर हम पार्टनरशिप को अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कितने मेथड्स हैं फटाफट बोलेंगे दो मेथड्स एक तो हो गया फिक्स एक हो गया फ्लक्चुएटिंग फिक्स के अंदर कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहती है और दो सिस्टम से मेंटेन होते हैं कैपिटल और करंट सारे एडजस्टमेंट इसमें करने एक्सेप्ट इंटरेस्ट एक्सेप्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस और विदड्रॉ करने का इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है फ्लक्चुएटिंग है तो हमेशा एक अकाउंट मेंटेन करना है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं फिक्स सिस्टम से देन ऑल एडजस्टमेंट इनटू आईओसी आईओडी पार्टनर सैलरी इज डन इन पार्टनर करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल कांस्टेंट एंड यूज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैपिटल का नेचर अगर फ्लक्चुएटिंग है देन ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू विल डन इन कैपिटल अकाउंट आईओसी आईओडी सैलरी प्रॉफिट लॉस सब एक ही अकाउंट में करते हैं कैपिटल में अनलेस स्पेसिफाइड हमेशा अज्यूम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग एंट्री मैंने बताई अगर पार्टनर सैलरी की है तो सैलरी टू करंट फ्लक्चुएटिंग है तो सैलरी टू कैपिटल हो जाएगी एंट्री फिक्स है तो आईओसी टू करंट हो गया आईओसी टू कैपिटल हो जाएगा ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया अभी मैं इसको और डिटेल में सारी सैलरी डिस्कस करूंगा मैं सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए आपको इसको एंट्री मैंने समझाई है कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं इसी वीडियो के अंदर वी आर डिस्कसिंग विद द नेक्स्ट कंसेप्ट जो पहला कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं वीडियो में वो डिस्कस कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फर्स्ट कंसेप्ट पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्कस किया अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कस कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अब स्टूडेंट एक चीज समझना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के मैंने पहले ही बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे समझना मान लो ये एक पार्टनर है इस पार्टनर ने फॉर्म को क्या दिया इस हम कहते हैं इस पार्टनर ने फॉर्म को दिया कैपिटल अब अगर इस पार्टनर ने फॉर्म को दिया कैपिटल तो बदले में ध्यान रखना मैं यहां लिख देता हूं सॉरी फॉर्म तो मैंने यहां लिखा इस पार्टनर ने फॉर्म को क्या दिया कैपिटल तो बदले में फॉर्म क्या पे करेगी पार्टनर को इंटरेस्ट यह जो इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को दिस इज योर फॉर्म एक्सपेंस ऑफ दी फॉर्म यह फॉर्म का क्या है एक्सपेंस पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया फर्म बदले में पार्टनर को देगी आईओसी जो आईओसी क्या है एक्सपेंस तो रिमेंबर दिस थिंग कि आईओसी फर्म के लिए क्या है आईओसी इज अ एक्सपेंस ऑफ दी फर्म आईओसी फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस है सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना और क्योंकि आईओसी एक्सपेंस है तो आईओसी हमेशा क्या करेंगे अपन लोग डेबिट करेंगे आईओसी हमेशा क्या करेंगे डेबिट लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना आईओसी का कभी भी पार्टनर को पेमेंट कैश में नहीं होगा आईओसी कभी पेमेंट पार्टनर कैश में नहीं होगा आईओसी हमेशा क्या करेंगे कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे उसको विड्रॉ करना है वो ड्राइंग करता रहे अलग से तो पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया बदले में फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो आईओसी फर्म का एक्सपेंस हुआ और आईओसी कभी भी हम कैश में पे नहीं करेंगे आईओसी हमेशा हम कैपिटल के अंदर बढ़ा देंगे अब अगर मैं बात करता हूं आईओसी को लेकर के तो कुछ एक पॉइंट में लिख रहा हूं हमेशा ध्यान रखना आईओसी विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड आईओसी हमेशा ध्यान रखना किस पे कैलकुलेट होगा तो आईओसी हमेशा ध्यान रखना कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब यह हुआ मान लो क्वेश्चन हमको बोलता है कि आईओसी निकालो फॉर ईयर एंडेड इकतीस मार्च दो क्वेश्चन बोलता है आईओसी निकालो फॉर ईयर एंडेड इकतीस मार्च दो अब अगर मेरे को आईओसी निकालनी है कौन से ईयर की फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 तो ध्यान रखना कैपिटल कौन सा लेना पड़ेगा मेरे को एक चार 2019 का सबसे पहला पॉइंट अच्छे से समझना आईओसी हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उस क्लोजिंग कैपिटल को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर मैं आईओसी कैलकुलेट करूंगा तो पहला पॉइंट हुआ कि आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इट विल बी कन्वर्टेड टू ओपनिंग एंड देन आईओसी विल बी कैलकुलेटेड अब कन्वर्ट कैसे करना है तो ध्यान रखना मेरे को पता है क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है ओपनिंग कैपिटल इसमें मैं ऐड कर देता हूं प्रॉफिट मैं ऐड कर देता हूं एडिशनल कैपिटल मैं ऐड कर देता हूं लॉस और मैं लेस कर देता हूं ड्राइंग्स तो अब मेरा ओपनिंग कैपिटल जो आएगा दैट वुड बी माय क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल 
प्लस लॉस एंड प्लस ड्राइंग्स तो रिमेंबर दिस थिंग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होगा अगर ये वाला कैपिटल है तो पहले ये निकालो एंड देन कैलकुलेट आईओसी आईओसी कैलकुलेट करने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है अब विथ रेस्पेक्ट टू आईओसी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना सबसे पहले एक चीज समझना आईओसी को लेकर के आईओसी क्योंकि अप्रोप्रिएशन है आईओसी क्योंकि अप्रोप्रिएशन है तो आईओसी तभी अलाउड होगा जब आपकी डीड में स्पेसिफाइड होगा और फॉर्म के पास में प्रॉफिट होगा आईओसी तभी अलाउ होगा जब आपकी डीड में स्पेसिफाई होगा और फॉर्म के पास क्या होगा प्रॉफिट अगर आपकी डीड साइलेंट है अगर आपकी डीड क्या है साइलेंट है तो आईओसी अलाउ नहीं होगा आईओसी विल बी अलाउड ओनली वेन द फर्म हैव प्रॉफिट एंड वेन इट इज स्पेसिफाइड इन द डीड अगर आपकी डीड साइलेंट है तो आईओसी अलाउ नहीं होगा या फिर डीड में लिखा हुआ है और फॉर्म में लॉस है तब भी आईओसी अलाउ नहीं होगा इसका मतलब अगर हमारी डीड साइलेंट है तो आईओसी नहीं मिलेगा भले फंगे प्रॉफिट हो और मान लो अगर हमारी फॉर्म में लॉस है और डीड में लिखा हुआ है तब भी आईओसी नहीं मिलेगा आईओसी का नेचर क्या है अप्रोप्रिएशन है तो सबसे पहला पॉइंट अगर डीड हमारी साइलेंट है तो इफ डीड इज साइलेंट आईओसी Will not be allowed. IOC will not be allowed, even if firm have profit. भले firm के पास क्या हो profit, IOC allow नहीं होगा Getting my point? Second point ध्यान से समझना Deed silent है IOC नहीं मिलेगा भले firm के पास profit available है Deed में specified है Deed में specified है तो विल बी अलाउड ओनली वेन द फर्म हैव प्रॉफिट विल बी अलाउड ओनली वेन फर्म हैव प्रॉफिट फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी अलाउ होगा तो अगर डीड में स्पेसिफाई तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि विल बी अलाउड ओनली वेन द फर्म हैव प्रॉफिट अगर प्रॉफिट नहीं है और डीड में लिखा है तो आईओसी नहीं मिलेगा आई बात समझ में अगर डीड में स्पेसिफाइड है अज्यूम करो मैं एग्जाम्पल लेता हूं मान लो फॉर्म का प्रॉफिट है पंद्रह हजार का मान लो फॉर्म का प्रॉफिट कितना है पंद्रह हजार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का ए का इंटरेस्ट है तीन हजार और बी का इंटरेस्ट है दो हजार ये कैलकुलेट कर लिया मान लो अब आप बताओ पंद्रह हजार का प्रॉफिट है ए का इंटरेस्ट तीन है बी का इंटरेस्ट दो है टोटल इंटरेस्ट बना पांच तो कितना प्रॉफिट बचा दस ये दस का प्रॉफिट वापस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उड प्रॉफिट भी है डीड में स्पेसिफाइड है प्रॉफिट पंद्रह है आईओसी दिया बाकी प्रॉफिट को प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब मान लो मान लो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे डीड में लिखा हुआ है और हमारे पास प्रॉफिट है बट प्रॉफिट मान लो पांच हजार का ही है प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट कितने का है सिर्फ पांच का और मान लो ए और बी का जो इंटरेस्ट बन रहा है ए का था मान लो चार का इंटरेस्ट बी का था मान लो तीन का इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट है बट प्रॉफिट आर इनसफिशियंट टू मीट आईओसी आईओसी का जो अमाउंट है वो सात हजार का है और प्रॉफिट कितना है पांच हजार का है प्रॉफिट है तो सही बट प्रॉफिट पंद्रह हजार है और इंटरेस्ट पांच था दस हजार प्रॉफिट है पूरा प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आईओसी कम है प्रॉफिट ज्यादा है सिचुएशन ऐसी है प्रॉफिट है पांच हजार आईओसी ए का था चार हजार बी का था तीन हजार मतलब टोटल आईओसी हुआ सात हजार अब क्या करेंगे तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि प्रॉफिट अपना पांच हजार है आईओसी मिलाकर के बन रहा है सात हजार रुपए और मान लो ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो टू इज टू वन है कौन सा रेशियो प्रॉफिट का रेशियो अब इस केस में ये ध्यान रखना अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट इनसफिशियंट है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ध्यान रखना अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड बट ओनली बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल मतलब मैं फिर समझा रहा हूं अगर प्रॉफिट मेरा पांच हजार है और इंटरेस्ट का अमाउंट मेरा चार और तीन मिलाकर के इंटरेस्ट मेरा सात हजार है और इनका प्रॉफिट का रेशियो हमने लिखा था प्रॉफिट का रेशियो इनका है टू इज टू वन तो आईओसी अलाउ तो होगा बट ओनली प्रॉफिट जितना अलाउ होगा दैट टू वो बी किसमें इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में नॉट 
ان پروفٹ شیئرنگ ریشیو میری بات سمجھے آپ مطلب آئی او سی الاؤ تو ہوگا لیکن کس میں اونلی پروفٹ جتنا اور کون سے ریشیو میں ان دا ریشیو آف انٹرسٹ آن کیپٹل مطلب ٹو اس ٹو ون میں نہیں اس فائیو تھاؤزینڈ کو ہم لوگ دیں گے مطلب اس سیون تھاؤزینڈ کو ہم لوگ کس ریشیو میں دیں گے اونلی دیں گے اپ ٹو فائیو تھاؤزینڈ اور فائیو تھاؤزینڈ کو ٹو اس ٹو ون میں مٹ بانٹ دینا پروفٹ کے ریشیو میں نہیں فور اس ٹو تھری میں بٹے گا کس کس میں اے اور بی کے اندر آئی بات سمجھ میں تو میں نے جو سمجھا ہے پھر سے ایک بار میں ریکیپ کرتا ہوں آئی او سی از اپروپریشن آف پروفٹ فرم نے پارٹنر نے کیپٹل دیا فرم کو فرم بدلے میں انٹرسٹ دے رہی ہے آئی او سی ہمیشہ اوپننگ پہ نکلے گا اگر اوپننگ نہیں ہے کلوزنگ ہے تو پہلے اوپننگ نکالیں گے پھر آئی او سی کیلکولیٹ کریں گے اگر ڈیٹ سائلنٹ ہے تو آئی او سی الاؤ نہیں ہوگا بھلے فرم کے پاس پروفٹ ہو اگر ڈیٹ میں اسپیسیفائڈ ہے تو الاؤ اونلی جب فرم کے پاس پروفٹ ہوگا مان لو فرم کا پروفٹ پندرہ ہزار ہے آئی او سی پانچ ہزار ہے تو دس ہزار کو پروفٹ میں بانٹ دیں گے مان لو پروفٹ پانچ ہزار ہے آئی او سی سات ہزار ہے تو پھر ہم اس پانچ ہزار کو کس ریشو میں بانٹ دیں گے ان دا ریشو آف آئی او سی پروفٹ تو ہے بٹ کم ہے تو آئی او سی ول بی الاؤڈ اونلی ٹو ایکسٹینٹ آف پروفٹ دیٹ آلسو ان دا ریشو آف انٹرسٹ آن کیپٹل ناٹ ان پروفٹ شیئرنگ ریشو نیکسٹ کنسیپٹ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں مان لو مان لو فرم کے پاس پروفٹ اویلیبل ہے یا ازیوم کرو ڈیڈ میں ایسا لکھا ہے ڈیڈ میں لکھا ہے آئی او سی از الاؤڈ اور آگے لکھ دیا ہے ایز اے چارج ڈیڈ میں کیا لکھا ہے آئی او سی الاؤ کرنا اور الاؤ کیسے کرنا ہے ایز اے چارج اب ازیوم کرو مان لو فرم کے پاس میں پروفٹ تھا پانچ ہزار روپے اوپر والا ہی کیس اور آئی او سی بن رہا تھا ٹوٹل ملا کے سات ہزار روپے اے اور بی کا اے کا تھا چار ہزار اور بی کا تھا تین ہزار اب ایسا لکھا ہے ڈیڈ کے اندر کہ آئی او سی الاؤ تو کریں گے بٹ الاؤ کیسے کریں گے ایز اے چارج یہ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے تو اس کیس میں بھلے یہ فرم پانچ ہزار پروفٹ کے بجائے انٹرسٹ سات ہزار ہو فرم کے اندر لاس ہو جائے دو ہزار ہم کو آئی او سی دینا ہی پڑے گا اور لاس دو ہزار بک کر کے پی این ایل سے چارج کرنا پڑے گا نارملی تو اپن آئی او سی کو چارج کریں گے پی این ایل اپروپریشن سے بٹ اگر آپ کو ایسا دیا آئی او سی الاؤ کرنا ہے اور الاؤ کرنا ہے ایز اے چارج تو پروفٹ پانچ ہزار ہے اور آئی او سی سات ہزار ہے ایک کا چار اور تین تو ہم پورا کا پورا آئی او سی دو اور فرم میں دو ہزار کا لاس بتا دو اور لاس کو کس ریشو میں ڈیوائیڈ کر دو ٹو اس ٹو ون کے ریشو میں لاس کو ڈیوائیڈ کر دو آپ فرم کو لاس میں لے آؤ کیونکہ ڈیڈ کلیئرلی بول رہے آئی او سی کا الاؤ کرنا ہے ایز اے چارج آئی بات سمجھ میں تو یہ سارے کنسیپٹ میں نے ڈسکس کیے تھے انٹرسٹ آن کیپٹل کے اب نیکسٹ ویڈیو میں جو آپ کو میں سمجھاؤں گا وہ اس کے کیوشن سمجھاؤں گا آپ بک کے اندر اس کو بریف کنسیپٹ اچھے سے سمجھ لینا بک میں ٹی ایس گیوال بک کے اندر یہ کنسیپٹ سارے گیون ہے آن پیج نمبر میں فٹا فٹ بتا دیتا ہوں دس از گیون آن پیج نمبر یہ انٹرسٹ آن پارٹنرز کیپٹل کا پورا کنسیپٹ گیون ہے اس کو تھرلی آپ ریڈ کر لینا آپ کو سارا کنسیپٹ ون ایک بار ریڈنگ میں سمجھ آئے گا اگر آپ ویڈیو کرنے دیکھنے کے بات کر رہے ہو تو پیج نمبر 2.29 پہ یہ والا جو کنسیپٹ ہے یہ میں کل والی کلاس میں ڈسکس کروں گا جب آپ کو میں کیوشنز کراؤں گا ابھی میں نے آپ کو یہ سارے کنسیپٹ ڈھنگ سے سمجھا دیے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ہوپ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آیا اسٹوڈینٹ ویٹ نہیں کریں فٹافٹ میرے چینل کو لائک کریں اپنے فرینڈ سے شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو فٹافٹ میرے کو واٹس ایپ کریں ڈبل پہ ڈبل کے تھینک یو آل آف یو بیسٹ آف لک تھینک یو